প্রিয় দর্শক শেড প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংলাপের আজকের পর্বে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি আমি রাফানান জিবা তোরসা সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রশ্নে সাংবাদিকতা একটি মহৎ পেশা কিন্তু বর্তমানে সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নানা রকম অনিরাপত্তার ঝুঁকিতে পড়ছে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো পেশাগত দায়িত্বে সাংবাদিকদের ভূমিকা নিরাপত্তা আমাদের আজকের আলোচনা আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন শুক্লাল দাস সাধারণ সম্পাদক চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন রাশেদ মাহমুদ সাবেক সাধারণ সম্পাদক চট্টগ্রাম ফটো জার্নালিজম অ্যাসোসিয়েশন আমি প্রথমে রাশেদ মাহমুদের কাছে জানতে চাচ্ছি অতীতে সাংবাদিকতা এবং বর্তমানে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে পেশায় নিয়োজিত হতে গিয়ে সাংবাদিকরা আসলে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন সাংবাদিকতা বিষয়ে অনেক বিষয়ে আমরা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই বিশেষত পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশেষত ফটো জার্নালিস্টরা যেহেতু কাঁধে একটা ক্যামেরা থাকে সবাই সাংবাদিক হিসেবে প্রথমেই চিহ্নিত করে সাংবাদিক এছাড়া রিপোর্টাররা থাকে বিশেষত আমরা যখন কোনো কাজের কোনো অ্যাসাইনমেন্টে যাই যদি সেখানে যদি দেখি যে কোনো দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয় তখন অপর পক্ষ মনে করে তা তার বিপক্ষে কাজ করছি এবং এর এরকম একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায় এছাড়া অতীতও এই এই ধরনের ব্যাপারগুলো ছিল সাংবাদিকরা সবসময় আসলে নানা রকমের সমস্যার মধ্যে পড়েছে এবং বিশেষত যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে গণমাধ্যমের বর্তমানে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় তাদের আর্থিক সমস্যার কারণে বেতন মানে আমি আমরা ওই যে তার নিয়মিত স্যালারিটুকু পায় না তো তার আর্থিক সমস্যা সমস্যার সমাধান না হলে সে একজন সাংবাদিক একটা জায়গায় যাওয়া একটা গিয়ে তার অ্যাসাইনমেন্ট কম কমপ্লিট করা তার জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে পড়ে এছাড়া তার উৎসাহটাও অনেক সময় দমে যায় হ্রাস পেয়ে যায় এই সমস্ত কারণে সাংবাদিকরা আসলে বিভিন্ন জায়গায় নানা রকমের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে এরকম প্রতিবন্ধকতাগুলো কি অতীতেও মানে একই রকম প্রতিবন্ধকতা ছিল নাকি কিছুটা ভিন্ন না আগেও ছিল এখনও আছে এখন আরও বেশি হচ্ছে সাংবাদিকরা বেশি পরিমাণে তারা নানা রকমের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তো বিশেষত সেটা শুধু এক দুই পক্ষের না সেটা প্রশাসন থেকেও অসহযোগিতা করে কোনো একটা কাজে গেলে তার নিয়মিত তার যে তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে অনেক সময় তাকে নানা রকম বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয় তাছাড়া ওই যারা মাঠে ঘাটে কাজ করে তারা বিশেষত পুলিশ প্রশাসন এবং পক্ষ বিপক্ষ যদি সমস্যা থাকে তাদেরও আচ্ছা আমরা আমরা এই প্রসঙ্গে আমরা আসবো একটু পরে এ পর্যায়ে শুক্লা দাসের কাছে জানতে চাইবো যে বর্তমানে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার চিত্র সেটা যদি আমরা অতীতের সাথে তুলনা করি কেরকম বর্তমান সময়ে যে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সেটা অনেক বেশি নিশ্চিত হয়েছে কারণ বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দুই মেয়াদে যখন ক্ষমতায় আমাদের অগ্রযাত্রা আমরা যে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা দেশের সার্বিক অবকাঠামো সব দিক দিক দিয়ে যখন একটি দেশ এগিয়ে যায় তখন সাংবাদিকরাও সেখানে পিছিয়ে থাকে না কারণ সাংবাদিকরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে আমরা যদি এখানে আমি একটু এখানে আপনাকে ই করব সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাই যে আমরা গণতন্ত্রের আমি ওই বিষয়টাতেও আসবো একটু পরে কিন্তু নিরাপত্তার বিষয়টা আসলেই কি নিরাপত্তাটা আপনি যদি অতীতের সরকারগুলোর চিত্র দেখেন সাংবাদিক আমি অতীতের সাংবাদিকতার সাথে আমরা সরকারের সাংবাদিকরা তো একটা দেশের গণতন্ত্রের বাইরে না সরকারের বাইরে না সাংবাদিকরা একটা পেশাজীবী সংগঠন এই পেশাজীবী সংগঠন যদি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হয় চেতনার পক্ষের হয় একটি দেশের গণতন্ত্রকে তো অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে দেশে গণতন্ত্র নেই সেখানে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা তো প্রশ্নই আসে না সুতরাং একটি দেশের সরকার যখন গণতন্ত্রকে আপনার নিশ্চিত করবে বিচার বিভাগকে নিশ্চয়তা দিবে এবং বিচার নিশ্চিত হবে তখন দেখবেন অটোমেটিকলি সেখানে সাংবাদিকদের পরিবেশ এবং এটা নিশ্চিত হবে আমি ওই কথাটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নয়ন অগ্রযাত্রা সেখানে যদি আপনি ধারাবাহিকতা চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তা এবং তার কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা অতীতের অনেক সরকারের চেয়ে এখন অনেক ভালো আছে 
তবে প্রত্যেক সরকারের আমলে সাংবাদিকদের যে নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত কখনো হয়নি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময় সাংবাদিকদের দমন পীড়ন এবং প্রশাসনিক হেনস্থা এটা তো আছেই কিন্তু আমি বলতে চাইছি অন্যান্য সরকারের থেকে এই সরকারের আমলে অনেক বেশি যেমন ধরেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট করে সেখানে গত মাসে বিশ কোটি টাকা দিয়েছেন সাংবাদিকদের যা এটা দিয়েছেন কি কারণে প্রত্যেক সাংবাদিকরা স্বাবলম্বী নয় আমাদের মালিকরা যখন সংবাদপত্রকে যখন এই সরকার শিল্প হিসেবে নিয়েছে তখন আমরা এটা শ্রমিক পর্যায়ে চলে গেছি সুতরাং সাংবাদিকদের সর আমাদের মালিক পক্ষ যখন ইচ্ছে তখন চাকরি থেকে তাদেরকে বের করে দিচ্ছে আবার হেনস্থা হচ্ছে সেটা যাতে আমাদের অসচ্ছল গরিব অসহায় সাংবাদিকরা যাতে ওই কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা এবং সাহায্য পেয়ে যাতে তার ছেলে লেখাপড়া নিশ্চিত হয় তার চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত হয় এই জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সেটা করেছেন আমি ওই অর্থে বলেছি যেহেতু সাংবাদিকরা তো কোনো সরকার কিংবা দলের নয় কিন্তু তারা সরকারের প্রত্যেক এবং পরোক্ষভাবে সহযোগী সাংবাদিকরা আমি যদি সংবাদপত্র পেশার যদি সাংবাদিকরা যদি দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ভূমিকা না রাখে তাহলে তো দেশ অনেক পিছিয়ে যাবে এটা সাংবাদিকদের নৈতিকভাবে দায়িত্ব এবং কর্তব্য আমাদের যেটা মূল আসলে আমার যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে বর্তমানে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা চিত্র অতীতের তুলনায় অনেক অনেক গুণ এটা ভালো অনেক অনেক গুণ এই সাথে কি রাশিদ ভাইও একমত পোষণ করছেন আচ্ছা আমরা আমরা পরবর্তীতে আরো অনেক বিষয়ে জানব এই পর্যায়ে শেড প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংলাপের বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক শেড প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংলাপে বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম আমরা অনেক বিষয় নিয়ে কথা বললাম যে সাংবাদিকদের বর্তমান চ্যালেঞ্জ অতীতে কি চ্যালেঞ্জ ছিল এবং বর্তমানে নিরাপত্তা নিয়ে আমরা অনেক বিষয় জানলাম এই পর্যায়ে আমার রাশিদ ভাইয়ের কাছে একটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সাংবাদিকরা তাদের পেশাগত কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে নানা রকম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে আমরা কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক এই সময় অনেক ধরনের চিত্র আমরা দেখতে পেয়েছি এই প্রসঙ্গে যদি কিছু বলতেন কিন্তু আগেও কিন্তু আমরা সাংবাদিকরা যথেষ্ট পরিমাণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে বর্তমানে অনেক কমে এসেছে সেটা ঠিক এটা হচ্ছে এটা সারা বিশ্বে হয় নানা রকমের বিভিন্ন কারণে হয় আর যেহেতু সাংবাদিকরা একটা নিউজ করতে গেলে কোনো একটা নিউজ করতে গেলে তখন এটার অনেক সময় যেমন ধরেন একটা পাহাড় কাটার নিউজ করতে গেলে তখন যেহেতু পাহাড় কাটার একটা প্রভাবশালী পক্ষ পাহাড়টা কাটছে তো স্বাভাবিকভাবেই সেখানে ওদের লোকজন থাকবে তখন আমি যদি সেখানে এই পাহাড় কাটার নিউজটা করতে যাই তখন তারা আমাকেও কোনো অবস্থাতেই সেটা করতে দেবে সাংবাদিক মানে এই বিষয়টা আসলে কেন এটা এটা হচ্ছে আসলে স্বার্থের কারণে ওদের যার যার যে প্রভাবশালী নিজের স্বার্থের কারণে আমাদেরকে বাধা দেয় আর তাছাড়া স্বাভাবিক পত্রিকা যখন আসবে তখন সরকারের অ্যাকশানে যাবে তখন তার আর্থিকভাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এর এই সমস্ত কারণে আসলে মূলত ব্যাপারটা হচ্ছে অর্থনৈতিক আর্থিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আমাদেরকে বাধা দেয় তেমনি বালু তোলা অবৈধভাবে বালু তুলছে অবৈধ কর্ম কর্মকাণ্ডগুলো সাংবাদিকরা দেখিয়ে দিচ্ছে তার নিজের মিডিয়া এগুলো প্রকাশ করতেছে যার ফলে গিয়ে ওদের সবসময় সাংবাদিকরা একটা পক্ষের শত্রুর মতো হয়ে যাচ্ছে এই কারণে আসলে মূলত তাইলে তারা নির্যাতনের শিকারের যে বিষয় বর্তমান মানে বর্তমান সময়ে একদম বর্তমান সময়ে সরকারি সরকারি নির্যাতন হতো রাস্তায় অনেক সাংবাদিক মারা গেছে গুলি করে মারা হয়েছে গুলি করে মারা হওয়ার যে মারা মারা যাওয়ার বিষয়টি এটা নিয়ে আমি একটু জানতে চাইবো যেমন পুলিশ যেরকম সত্যের কাজে সত্যের ন্যায়ের পথে ইয়ে করে সাংবাদিকদেরও কিন্তু মূল আদর্শ হচ্ছে যে সত্যটা জনগণদের কাছে পৌঁছে দেওয়া তারপর একটা কনফ্লিক্টের বিষয় থেকে যায় মানে এইটা কেন এই বিষয়টা নিয়ে একটু যদি বলতে এটা হচ্ছে আসলে ওই যে বললাম কনফ্লিক্টটা হচ্ছে যে ওই যে প্রশাসন তো চাইবে তার তার যদি কোনো দুর্বলতা থাকে সেটা প্রকাশ না হওয়ার জন্য তো সে সেখানে তারা ফোর্স করবে যার কারণে এই যে কনফ্লিক্টটা হয়ে যাচ্ছে আর এটা আরও একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা যখন আমরা কোন একটা সময় ইয়ে নিউজ করতে যাই বা কোনো একটা অ্যাসাইনমেন্টে যাই তখন 
আমাদেরকে ওই যে বারবার বলি যে বাধা দেওয়া হয় বাধা দেওয়া দেওয়ার কারণটা হচ্ছে যে তাদের স্বার্থের কারণে স্বার্থের দ্বন্দ্বটা হচ্ছে বলে আমাদেরকে তাদের তার অবৈধ কাজের গুলা পত্রিকায় প্রকাশ পাবে মিডিয়াতে প্রকাশ পাবে এগুলো যাতে প্রকাশ না পায় সেই জন্য কনফ্লিক্টটা হয় আচ্ছা ধন্যবাদ শুক্লাল দাসের কাছে ভাইয়ের কাছে আমি জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তী আপনি যে কথাটি বলেছেন যে অতীতে হোক বর্তমানে বর্তমানে যদিও নির্যাতনটি কমে এসেছে কিন্তু প্রায় উনচল্লিশ জন সাংবাদিক হত্যার ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে মাত্র ষাট থেকে আট জন সাংবাদিকদের হত্যার ঘটনার মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এরকম কেন মানে এই বিচারহীনতার বিষয়টা আসলে কেন আমি আপনার প্রশ্নে যাবার আগে রাশেদ ভাই যে কথাটা বললেন সেই সম্পর্কে এক মিনিট বলতে চাই জি আমাদের দেশে সাংবাদিকতা পেশাটা এখন অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেছে দেশ যত এগিয়ে যাচ্ছে আমরা মনে করি যে সাংবাদিকদের তাদের নিরাপত্তা এবং তাদের যে বস্তুনিষ্ঠ লেখনের স্বাধীনতা মত প্রকাশের স্বাধীনতা সেটা সরকারিভাবে আমরা যতটুকু বোক করছি কিন্তু আমরা দেখি যে মা পিয়া চক্রের কথা এখানে আসছে এটার কারণে দেখবেন আপনি এই অবৈধ কর্মকাণ্ড সর্বক্ষেত্রে চলছে আমি বেসরকারি পর্যায়ে এবং সাহিত্যশাসিত পর্যায়ে নানানভাবে কিন্তু সেখানে যখন সাংবাদিকরা তাদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের জন্য যাচ্ছে সেখানে কিন্তু নানানভাবে আমাদের যে দুর্বৃত্তায়ন তাদের যে মা পিয়া চক্র আপনি যেটাই বলেন না কেন সেখানে কিন্তু সাংবাদিকরা তাদের মত প্রকাশে নানানভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে আমি যে নির্যাতনের কথা শুরুতে বলেছি সেটা সরকারি নির্যাতনের কথা সেটা কমে এসছে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে আপনি যখন মা পিয়া ব্যবসায়ী আমাদের রাজনৈতিক দলের সেখানে যখন তার বিরুদ্ধে যাবে তখন সে নানানভাবে হয়রানি করছে সেখানে মামলা করছে সেখানে হামলা করছে কিন্তু সেটা আমাদের প্রশাসনে যারা আছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলেন সরকারের নীতি নির্ধারক বলেন তারা যদি সেটা আরও সাংবাদিকদের নিরাপত্তাটা দেন তাহলে দেখবেন দেশে দুর্নীতি বলেন তারপর অপকর্ম বলেন জঙ্গিবাদ বলেন জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন যেভাবে সোচ্চার তেমনি আরও বেশি সোচ্চার আমাদের সাংবাদিকরা তারা যেখানে পাচ্ছে সেটা তুলে ধরছে বলে আজকে প্রশাসন সেখানে কাজটা করছে সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের সরকারের উচিত এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত যাতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা আরও অধিকতর নিশ্চিত করে এই যে আমরা আমরা আমি আবার যে যে প্রশ্নটা আমি আসলে করেছিলাম সেটা হচ্ছে বর্তমান সময়ে আমরা কিন্তু গত কয়েক বছর যদি আমরা হিসাব করি দেখা যাচ্ছে অনেক সাংবাদিক হত্যার ঘটনা কিন্তু আমরা জনসমক্ষে শুনতে পেয়েছি আমরা দেখেছি আমরা পত্রিকায় বিগত সরকারে ওই বিচারগুলো এখনো হয়নি আপনি যে কথাটা আমাকে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে এই আপনি গুলি করে সাংবাদিক সাংবাদিকদের নিরাপত্তা দিতে হলে সরকারের কোন কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করছেন যেমন ধরেন এটা উনি বলবেন সাংবাদিকরা যখনই যে কাজে যাবে সেখানে যদি পুলিশ প্রশাসনকে বা স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা আছেন তারা যদি তাদের যেটা ক্রিটিক্যাল যে বিষয়গুলো সেখানে যদি তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয় এবং সাংবাদিকরা যেখানে নিরাপত্তাহীনতা ভুগবেন সেখানে যদি তাদেরকে সহায়তা করা হয় যেমন আমি মাফিয়া চক্রের কথা বলেছি ভূমি দস্যুদের কথা বলেছি সেখানে যদি একটু আমরা আপনার কাছে ফিরে আসবো শের প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংলাপের এই পর্যায়ে আরেকটি বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক শেট প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংলাপে বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম যে বিষয়ে কথা হচ্ছিল মাফিয়া চক্র এটার কারণে সাংবাদিকরা নানানভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে তারা নানানভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে একটু উন্নত দেশে তো সাংবাদিক নির্যাতন এটা মেনে নেওয়া যায় এবং লাঞ্ছনার ঘটনাটাও তো অপমানজনক সুতরাং সেটা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি একজন সাংবাদিক হিসেবে আচ্ছা আমরা আমরা যে প্রশ্ন এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে সরকারের কি কি ধরনের পদক্ষেপ আরও কি কি ধরনের পদক্ষেপ নিলে আসলে নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে প্রথম হচ্ছে সাংবাদিক যেখানে যায় তার প্রশাসনিক নিরাপত্তা দেওয়া দরকার সাংবাদিকরা সরকারের বিরুদ্ধে নয় সাংবাদিকরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে যেহেতু ন্যায়ের পক্ষে থাকে তাহলে এখানে সরকার সবসময় একটা সাপোর্ট দেওয়া দরকার নিরাপত্তার প্রসঙ্গ এখানে আছে 
আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া দরকার সামাজিক নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে সরকারের উচিত এবং সর্বমহলের উচিত যে সাংবাদিকরা যেহেতু জনগণের বন্ধু জনগণের উপকারে কাজ করে জন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে সেই মানসিকতা তাদের আসা দরকার মানসিকতা সেই সে পোষণ করা উচিত সেই সচেতনতা আসা উচিত জনগণের এবং বিশেষত যখন আমরা কাজ করতে যাই যেটা সবচেয়ে বেশি আমরা অনুভব করি সেটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো জায়গায় যাওয়ার আগে যে যাওয়ার যে আসা যাওয়ার যে আমাদের যে যানবাহনের সেই বিষয়টি একটু লক্ষ্য রাখা দরকার বিশেষত যারা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সেই প্রতিষ্ঠানের এগুলো দায়িত্ব পড়ে এবং বিশে প্রথম আলো সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত এখন নিজেরাই যোগাযোগের যাওয়া আসার বিষয়টা দিচ্ছে প্রত্যেকজনকে গাড়ি দিয়েছে এরকম আমার মনে হয় যোগাযোগ যোগাযোগের যে যাওয়া আসার উন্নত হওয়া দরকার এগুলোই আমি মনে করছি আচ্ছা ধন্যবাদ সরকার যদি সাংবাদিকদের নিরাপত্তার কথা আমরা বলি এবং উনিও যেটা বলেছেন প্রত্যেক সাংবাদিককে তো নিরাপত্তা দিয়ে একটা রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারের পক্ষে এটা তো অসম্ভব কিন্তু যে মাফিয়া চক্র এবং আমরা যে মাফিয়া চক্রের কথা বলছি যারা সমাজের বড় বড় যারা অন্যায়কারী যারা ভূমিদস্যুতার সাথে জড়িত সে তাদের তারা যখন সাংবাদিককে লাঞ্ছনা করবে তাদের সাংবাদিককে যখন নির্যাতন করবে সেই বিচার যখন সাংবাদিকরা যদি দ্রুত পায় তাহলে আমার মনে হয় না সাংবাদিকদেরকে শুধু মাফিয়াদেরকে নিয়ে বলি এটা আসলে একটুই হবে কারণ আমরা বর্তমানে এরকম অনেক ঘটনা দেখেছি পুলিশরা সাংবাদিকদেরকে তাদের কার্য সম্পাদন করতে দিচ্ছে না এরকম বর্তমানে এরকম আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা করবে তাদের তো রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ বিচার বিভাগের অধীনে তাদের বিচার নিতে হবে আমি একটু যোগ করি এখানে হচ্ছে প্রত্যেক জনকে নিরাপত্তা দিতে হবে না যেই জায়গায় যাচ্ছে যদি সেই জায়গায় আমি সেই সেই অঞ্চলে সাংবাদিকরা যেখানে থাকে তাদের সেফটিটা অন্তত রক্ষা করা দরকার তাদের কাজটা তাদেরকে করতে দিতে হবে এই জিনিসটা সরকার সরকারের পদক্ষেপের মধ্যে পড়তে পারে আমার শুক্লাল দাসের কাছে একটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা জড়িত কি কোনো আইন রয়েছে অথবা অবশ্যই রাষ্ট্রের তো স্বাভাবিক বিচারালয়ে তো সাংবাদিকরা যেখানে লাঞ্ছিত হবে বঞ্চনা শিকার হবে হামলা শিকার হবে সেখানে তো সেভাবে নিয়ম মোতাবেক সবার জন্য আইন শৃঙ্খলার নিশ্চিত করা এবং বিচারের ব্যবস্থা রয়েছে সাংবাদিকদের জন্য আলাদা কোনো নিরাপত্তা কিংবা বিচারের ব্যবস্থা থাকা উচিত নয় এবং সেটা একজন নাগরিক যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে সে যে বিচারের আওতায় আসবে একজন সাংবাদিকও সেরকম বিচার নিশ্চিত হবো আমরা মনে করি রাশিদ ভাই কি এই বক্তব্যের সাথে এক আচ্ছা ঠিক আছে আমার আমার আরেকটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সাংবাদিকদেরকে বলা হয় সর্বসাধারণের সর্বমানবের তারা কোনো দল কোনো গোষ্ঠী কোনো ধর্ম কোনো কিছুই না তারা হচ্ছে নিরপেক্ষ কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে সাংবাদিকরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই প্রসঙ্গে আমরা আরও কয়েকবার বলেছি আর একটু যদি বলতেন যে কোনো দলের নয় কোনো গোষ্ঠীর নয় কিন্তু তারপরও কেন হেনস্তা না সাংবাদিকরা কোনো দলেরও মতেরও নয় এটা ঠিক আছে ওরা দল মতের ঊর্ধ্বে কিন্তু আমরা তো দেশকে ভালোবাসি স্বাধীনতাকে ভালোবাসি মুক্তিযুদ্ধকে ভালোবাসি সুতরাং যার যার অবস্থান থেকে একজন পেশাজীবী হিসাবে সে যে কোনো দলেরও হতে পারে মতেরও হতে পারে সেটা তার বাইরের একটা পেশাজীবী সংগঠন পেশার মধ্যে আসে এরকম বাংলাদেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাংবাদিক নেতা ছাড়া আর সবাই কিন্তু আমরা মনে করি যে তারা কোনো দলেরও নয় মতেরও নয় এরকম যদি আপনি দেখেন আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কয়েকজন উপদেষ্টা আছেন এবং তারা বিভিন্ন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা রাজনৈতিক সাথে জড়িত কিন্তু এইটার কারণে আমাদের সাংবাদিকতা পেশাটা নানানভাবে আমরা প্রতিনিয়ত আমরা সেটার রাষ্ট্রের বলেন সরকারের বলেন বিভিন্ন মতের গোষ্ঠীর বলেন সেটার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে এবং সেটার কারণে নানান ধরনের আমাদের মধ্যে বিতর্ক নানান কথাবার্তা হয় কিন্তু সাংবাদিকরা সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত হোক সেটা আমরা চাই না এবং সেটা হওয়া উচিত নয় একটা রাষ্ট্রে একজন একজন পেশাদার সাংবাদিক কখনো সে যদি মনে করে সে পেশাদার সাংবাদিক সে তার একটা নিজস্ব অভি দর্শন থাকতে পারে রাজনৈতিক একটা রাজনৈতিক দলের প্রতি তার ভালোবাসা থাকতে পারে কিন্তু সে যখন সাংবাদিকতা করবে তখন সে অবশ্যই তার সত্যটাকে তুলে ধরবে তার যেটা সত্য সেটাই প্রকাশ পাবে তার আদর্শ হওয়া উচিত এটা একজন পেশাদারী সাংবাদিকের আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে যে একটু আগে যে প্রশ্ন করেছিলেন যে মানে তারপরও যে তারপরও কেন 
মানে অর্থাৎ বিভক্ত চলে যায় বা আমরা এই প্রশ্নটি আসলে বারবার করার পিছনে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে যে আমরা বর্তমানে এরকম মানে কয়েক মাসের মধ্যে কিন্তু আমরা এরকম অনেক সাংবাদিকদের আহত হওয়ার ঘটনা নির্বাচনের ঘটনা আমরা পেয়েছি সেই কারণে সেটা হচ্ছে আসলে একটা কারণ আছে এটা একটা কারণ বলতে আমরা যখন কোনো কিছু লিখতে যাই একটু যদি আমরা ভাইয়ের কথাটা শুনতাম সেটা হচ্ছে একজন এমনি সাধারণ ভাবে যখন কোনো মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যখন বিপদে পড়ে তখন সে আশ্রয় নেয় কোথায় সাংবাদিকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে যখন তার সে যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় সে সেটা সমাধানের জন্য আসে কোনো সাংবাদিকের কাছে অথবা যেখানে প্রেস কনফারেন্স করে বা কোনো ব্যক্তিগতভাবে কোনো সাংবাদিকের সাথে যোগাযোগ করে তার তার মানে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু যখন সমষ্টিগতভাবে হয়ে যায় তখন তারা মনে করে যে সাংবাদিকরা কোন এক পক্ষের হয়ে আসছে এইটা একটা মানে খারাপ ভুল ধারণা তা সাংবাদিকরা সবসময় আমি বলি সবসময় সত্যটাকে প্রকাশ করবে না এর মধ্যে যে সাংবাদিকরা গ্রেপ্তার হয়েছে আপনি সেই কথাটাই হয়তো বলতে চাচ্ছেন বর্তমান সরকার আমলে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক তাদের লেখনের কারণে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের পর্বে আমাদের সাথে উপস্থিত থাকার জন্য বিজয় টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সাংবাদিকতা একটি জীবন আদর্শ তারা সমাজের মানুষের কাছে সত্য তুলে ধরাতেই ব্রত আমার আপনার আমাদের সকলেরই উচিত সরকারি বেসরকারি আমরা যেখান থেকে হই না কেন সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন শেড প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংলাপের আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি আমাদের সাথেই থাকুন বিজয় টিভির সাথে থাকুন